Bon, alors, en utilisant une brush correcte, je vais aller euh, dessiner une branche et puis y raccrocher euh, des choses. Voilà, là, c'est tout de suite plus facile hein, par rapport à ce qu'on avait fait pour, euh, quand on avait créé l'arbre. Voilà. Ok, je vais quand même en supprimer certaines ici avec la flèche euh, sélectionnée parce qu'il faut quand même que la, la broche garde une certaine direction en fait. Il faut qu'on sente une direction dans la, la broche. Ok, on va dire que ça, ça me plaît. Donc c'est directionnel, il n'y a pas de problème. Donc, en effet, chez toi, euh, pour une raison que j'ignore, euh, tu as, quand tu dessines, tu avais euh, un fond qui apparaissait. Comme ça, en fait. Voilà, comme ça. Tu as un fond qui apparaît parce que tu as de la couleur ici. Mais aussi euh, parce que, oui, et c est, c est, si tu peux avoir la couleur là, c'est parce que dans les options du pinceau, et ça c'est intéressant pour tout le monde, dans les options du pinceau, et là je double-clique sur l'outil pinceau, l'option « Remplir les nouveaux contours » est cochée. Dès qu'on la décoche, normalement la couleur là va disparaître, parce qu'il n'y a pas de possibilité, elle ne disparaît pas, mais euh, quand on trace, elle n'y est plus. Ah ben d'ici elle disparaît, dès qu'on trace, euh, elle disparaît. Donc, vous voyez, c'est l'option « Remplir les euh, nouveaux contours ». Et à mon avis, euh, l'autre jour, on avait été faire ça sur l'outil crayon et tu as dû te, te louper et tu as dû le faire sur le pinceau par erreur. C'est là que ça vient. Mais bon, c'est intéressant de voir que ça se passe comme ça. Quand on demande « Remplir les nouveaux contours », forcément, il y a euh, un fond pour remplir avec un fond. Ok, donc je vais supprimer tout ça, c'était juste pour montrer. Et je ne garde plus que ceci. Alors, donc tu dis quand tu fais des petites branches de ce style-là. Voilà, mais c'est normal. C'est parce que ça met, ça applique la, la broche sur la longueur du trait. Et euh, la broche n'a pas été prévue pour être mise sur un si petit trait. Comme elle n'a pas été prévue non plus pour être mise sur un long trait comme ça, ça l'allonge. Mais oui, ben oui c'est le principe. Donc c'est tout à fait normal, il faut utiliser des, euh, des, des traits qui ne sont pas trop longs. Et pas trop courts, oui. Bon, ceci dit, on peut allonger le trait. Si avec la flèche blanche, je prends le bout ici et que je l'allonge... Voilà, la, la broche s'étire le long. D'accord C'est vrai que c'est intéressant, tu fais bien de le dire aussi. Euh, et le, le long trait, là, si je le coupe avec euh, l'outil ciseau, pas l'outil cutter. L'outil cutter qui est là, c'est pour couper des fonds, des formes qui ont des fonds. Hein, comme quand vous coupez euh, une forme en papier avec... Euh, oui, c'est vrai qu'on peut le couper aussi avec les ciseaux. J'ai rien dit alors. Donc, le cutter, c'est pour le fond. Ici, les ciseaux. Je prends. Là où je clique, ça va couper en deux. Et forcément, j'ai deux feuilles. Encore coupé. Voilà. C'est le principe. OK. Donc, si c'est euh, cet effet-là qui vous intéressait, euh, d'avoir plusieurs branches qui se suivent, vous faites une forme de motif avec la, la branche qui est là. Ça, c'est possible. Je vais supprimer ça. Je vais la déplacer dans la palette des formes et dire forme de motif. OK. Voilà. Sauf qu'elle aurait dû être tournée. Donc, j'annule. Là, je la déplace 
avec la flèche noire, forme de motif. Voilà, et vous avez l'effet intéressant de, euh, des branches qui se suivent. Voilà, donc euh, si vous voulez faire cet effet-là, il ne faut pas faire des longs traits et commencer à les couper. Vous avez la possibilité de faire la forme de motif qui vous donne même la possibilité de gérer le pas pour euh, gérer l'écartement entre les, euh, les répétitions. Et alors le pas est intéressant parce qu'il permet aussi de faire du négatif. Sauf que ça ne marche pas. Il ne veut pas les faire rentrer les unes dans les autres. C'est un, un autre système que je pourrais expliquer si on veut que les formes s'imbriquent les unes dans les autres. C'est un peu compliqué. Euh, je vais noter qu'on va le voir. Vous voyez, je voudrais qu'il n'y ait pas d'espace du tout entre les formes et qu'on ait l'impression que la, la, feuille, la, la branche suivante se superpose à la précédente. Donc ça, je vais noter parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de faire une forme de motif sans espace entre les, ré les répétitions du tout, sans espace, mais avec même un chevauchement, donc un espèce d'espace de, négatif. Quoi. 